Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos otro día más a jugar con el ZX Spectrum. Hoy vamos a jugar a uno de mis juegos favoritos del catálogo de Spectrum. Una pasada de juego. Un juego con los niveles, todos los niveles altos, tanto de técnicos como de jugabilidad, de sonido. Es un juego increíble. Está seguramente en mi top 10 fijo. Y no es otro que este Venom Strike, Strikes Back o Venom contraataca este es el tercer juego de la saga Mask se llamaría Mask 3 Venom Strike Backs y como la saga en sí misma este juego eh, evoluc ha evolucionado pues perfectamente se ha convertido en el mejor de la saga para mí es un juego increíble un arcade de plataformas con algunos toques de estratégicos por el uso de las máscaras y que la verdad que desde que lo vi por primera vez desde que lo jugué me encantó, me encantó por ese aire que tiene pues de, como de personaje bueno, de hecho, esto está basado en unos cómics y series de animación creo que sí, que son ambas cosas británicos que trata de dos facciones una buena y otra mala de criminales, o sea, son como dos grupos de asalto y tal, con tecnología es como si fuera Chillo y, y Cobra, ¿no? un, un equipo de soldados y tal para el bien, y luego Cobra que es una, una organización criminal, todo sofisticado, con armas de última generación, todo eso, pues esto es como si fuera la versión, entre comillas, o así lo veo yo, británica de G. Joe y Cobra. Y están los Musk, la organización Musk, que son los buenos, que son los que nosotros controlamos, y luego está la organización Venom, que son los malos, igual que, que los G. Joe. Bueno, como digo, está basado en una serie de bastante éxito eh, británica, de animación seguro, porque creo que vi algún algún capítulo alguna vez. Y de cómics creo que también, porque seguramente el éxito que tuvieron, pues hicieron de todo. Y bueno, pues la historia de este juego en concreto trata, pues de que en la organización más, que son varios componentes, eh, al hijo de uno de ellos, porque la organización también, pues hay familiares... Me, o sea, trabajando para la organización al hijo de uno de ellos lo rapta eh, los de Venom y entonces pues tiene que ir al rescate a una a una base secreta que tiene ahora no me acuerdo dónde y pues hay que llegar hasta allí utilizando las máscaras que es lo que le da nombre al juego y que es eh, lo que les da pues las habilidades a los componentes en el juego vamos recogiendo unos iconos que supone que son las di diferentes máscaras que nos dan diferentes habilidades durante el juego para poder pasar algunas pantallas que de otra manera sería imposible, lo cual hace aún más divertido y entretenido el juego que ya de por sí lo es. Es como un run and gun con pl mucha plataforma y algunas complicadas, con una calidad técnica gráfica sublime, la música es de las mejores que tiene el Spectrum, o sea, no, no me canso de oír el, el tema principal que sale en el menú, es buenísimo. Fijaos la, la pantalla de presentación. Qué guapa está. Eh, ahí os pone... Mira, propiedad de Kenner Parker Toys. Pues mira, también seguramente eran muñecos. A lo mejor es como los G. Joe, efectivamente, que están basados en, en unos en figuras de acción incluso. Pues de todo. El juego publicado por Gremlin en 1988. Y ahí veis la, la pantalla de presentación. Está muy bien. Y, y nada más. Aquí tenéis la portada, ya os digo. Fabulosa. De... Esta visión de Herbe Lomo Rosa con ese. Este supongo que será Venom dando ahí el puñetazo sobre la mesa. Es, muy, es que es muy parecido a la Cobra, ¿eh? al de, al de G-Joe. Y nada, vamos ya a jugar. Vamos a intentar rescatar al hijo del protagonista. Utilizando, ya digo, el, eh, el poder de las máscaras. Y a ver qué tal sale la partida. A ver, desempolvando los recuerdos, a ver qué tal lo hago. Bueno, vamos a dar aquí el jueguito. Vamos a cortar la carga. Y aquí tenemos, escuchar qué música más guapa. Lo puse en 128, evidentemente, porque hay que escuchar este musicón. Escuchad, escuchad. Es que está tremendo. Música de un tal Ben. Pues Ben, eres un fenómeno. Que es una pasada, ¿eh? Fijaos. Ahora cuando pise la tonadilla... No me digáis, bueno, muchos de vosotros lo habéis oído porque este juego no fue un desconocido ni es una 
una, ¿cómo se llama? Una, una hidden gem, una joya oculta, no, no. El juego fue bastante valorado en su día, de hecho en Herbe salió en serie leyenda como podéis ver ahí. Aunque el que yo tengo no es serie leyenda, esta es primera edición, como veis no tiene el sello de serie leyenda. Pero me encanta, me encanta la música de esta. Fijaos, hasta el, el diseño del menú, qué guapo es. ¿eh? Debajo el, el, el eso de Gremlin, el logo de Gremlin. Después cada, cada opción con su dibujito correspondiente, guapísimo. Las letras de Venom Strike Bar, pues coloridas al máximo. Eso es otra de las cosas que me gusta de este juego. El color está muy bien utilizado. Los gráficos son limpios, el movimiento suave. El control maravilloso, es que es, ya digo, un juego, un top 10 de, del Spectrum y uno de mis favoritos. Bueno, vamos a redefinir teclas en la K. A ver, fuego, pues, space, arriba, abajo, izquierda y derecha. Aquí nos dan a elegir cuatro teclas más que tiene porque estas ya vienen definidas por defecto, que es 1, 2, 3 y 4, que es para seleccionar las diferentes máscaras que vamos cogiendo por el camino. Aunque son uno, unos ítems, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar y a ver qué tal. Os iré más o menos por el camino diciendo las cositas que hay que hacer y las opciones que tenéis y todo eso. Qué guapo el señor. Bueno, aparecemos aquí. Es un poco... Se me da un aire, aunque un poco cogido con pizzas, al, al Exolon de, de Houston, de Rafael Checo, por el tema del personaje con la mochilita esa detrás y que vamos hacia adelante, un run and gun plataformero y tal. Para mí el Exolon es mejor, tengo que decirlo. Pero este es muy bueno. Bueno, aquí vemos, debajo vemos las cuatro casillas donde van las máscaras, donde pone más. Las que vamos recogiendo, como por ejemplo está la P esta. Nos agachamos y la cogemos. Esta es, eh, nos hace intangible. En, hay algunas pantallas que están tan llenas de enemigos y de, de historias que tenemos que utilizar esta habilidad. Veis debajo que pone 99, eso es porque se va gastando con el uso. Así que esta de la P es la que nos vuelve intangible, que se llama Penetrator. Debajo pone la info, el nombre de la máscara. Después cogemos esta de la BL, que sería la de disparar. Que se llama Backlash, donde tenemos estas esta flechitas o balas. Aquí si vamos para arriba saltamos, para abajo nos agachamos y Space pues disparamos. Luego la energía es esa barra roja que pff, solo tenemos una. Como se nos acaba la energía pues morimos y tenemos que empezar otra vez desde el principio. El punto y de, los puntos allí y de, debajo el nombre del juego más. Aquí sí ponen más 3 Venom Strikes Back. Bueno, aquí plataformeo total. Ahora vamos a la segunda pantalla. Estas es de tirito al más puro estilo Exxon, ya digo. Cargándonos estas bolas, atravesamos. Bueno, aquí vemos este puente. Fijaos, los gráficos son pues, guapísimos. El agua que viene hecho, los colores. Muy guapo todo. Fijaos este puente, de verdad, ¿quién hace puentes que están todo el rato abriéndose y cerrándose? Esto solo pasa en los videojuegos. Y el artilugio aquel ahí que parece, pues no sé, un artilugio esto para medir eh, la climatología. Bueno, aquí esperamos a que venga para acá, avanzamos y saltamos. A ver la siguiente pantalla. Bueno, aquí tenemos un cañón. Aquí nos agachamos, bueno, están las bolas estas también jodiendo, tenemos que cargarnos ese cañón. Nos agachamos, ¡buah! Aquí me dieron unas cuantas bolas, pasamos... Aquí está esta cosa, nos acercamos y nos la cargamos rápida. El tema plataformero es bastante jodido porque siempre el salto es siempre igual, no podéis rectificar en el aire. Lo que saltéis, o sea, el salto este es así, y si os quedáis cortos o pasáis, para el agua. Y eso es la muerte instantánea. Bueno, vamos a seguir saltando aquí. Esta pantalla aquí al lado, no sé para qué, hay como cuatro portales, me imagino que será en algún momento para ir para algún lado. O eso decorado, aquí ya no podemos seguir avanzando. Parecen portales, pero ya digo, no hace nada. No tengo ni idea. Y luego nos metemos aquí en la puerta, dándole hacia abajo. Y entramos en una base que supongo que será de Mask. Una base secreta. Y nada, avanzamos. Aquí creo que venían ahora... Sí, las trampas móviles. Estos, estos son... Los artículos estos que te limpian la casa solo. Aquí me pongo a disparar. Alguno, alguno va a venir a joderme. Seguro. Estos son de los que te limpian la casa solo. Mira, mira estos dos cabrones. Ya me quitaron energía. Fijaos cómo pasa por detrás de unas columnas y otras. No, está súper bien guapo el juego. Este está muy bien logrado. Bueno, ahora avanzamos. Y aquí tenemos una tercera máscara, la JR esta, que es... Se llama Jack, Jack Rabbit. Y esta es una máscara que nos permite levitar y que tiene un arma diferente que dispara como dos bolas. Pero no la vamos a usar todavía porque nos va a hacer falta más adelante. Aquí por lo visto tienen unas plantas... 
están ahí plantando en estos en estas cúpulas de cristal aquí vemos esta cosa que no sirve para nada sino de adorno pero está bien son detallitos en los decorados que están muy bien como veis ya digo los gráficos son súper limpios los movimientos súper suaves eh, los colores muy bien hechos aquí ya no podemos avanzar más así que salimos y cuidado con estos misiles recién sacados del Exolon aquí pues lo mismo nos cargamos este cañón disparando antes de cruzar esto nada disparamos en algún momento nos lo cargamos esquivamos sus balas ahí está y ahora saltamos pues como antes Uepa. y ahora uh esta pantalla escuchad ahí hay un platillo volante que va soltando bombas a tu tiplén que como ven eh, morí aquí es donde hay que usar la máscara de la intangibilidad aparte en el suelo hay dos minas amarillas que revientan a nuestro paso por lo tanto elegimos la primera con el 1 que es el penetrator y lo usamos ahora cuando entremos dejamos apretado fuego fijado 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 y ya pasamos, que no se nos gaste, bueno aquí cuidado con esto, vamos a cambiar el disparo, a ver si podemos bajar, eso es una mina, aquí vamos a ver si nos cargamos a este, este caño. eso es una mina, así que tener cuidado, bueno ya nos lo cargamos, aquí vamos a saltar para que no nos reviente, nos han quitado un cuarto de energía más o menos, pues aquí viene plataformeo jodido, eh, Aquí ya, ya os digo, el salto es siempre, siempre tiene el mismo ángulo, la misma curvatura, la misma todo, la misma distancia. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí hay que saltar, porque fijaos lo alejado que está de la orilla. Llegando al borde, desde aquí, ¡pum! Por si no, al agua, muerto y se acabó la partida. Bueno, aquí tenemos este cañón, que aquí nos va a quitar energía también, porque hay que... Bueno, yo por lo menos, habrá otro... ¡Uah! Mierda. Mira aquí, ¡pua! la mitad de la energía. Aquí yo lo hago así, me acerco, le casco, pero hay veces que me da una vez nada más y aquí me dio tres. Bueno, aquí plataformeo igual que antes, a saltar desde el borde. ¡Uop! Aquí, uff, esta parte es jodida, así que voy a utilizar la levitación, que es el tercer ítem. Y tiene este disparo además. Bueno, aquí llegamos a este, esta zona, pero seguimos avanzando porque, fijaos para lo que nos hacía falta para cruzar todo esto del agua, se nos está acabando. Y ahora está este misil asqueroso. Por si puedo pasar. ¡Ah! No, tío. Es que hay que intentar evitarlo. ¡Ah! Muerto. Muerto. Este misil es indestructible con las armas. Hay que buscar la manera para... Para pasar por encima de él sin que nos mate. Me cago en todo. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Puto misil este. Venga. Ahora voy a ir a tiro hecho ya. Ya os expliqué más o menos cómo se juega. O por lo menos cómo juego yo. A lo mejor hay... Algunos de ustedes juegan de otra manera mejor. Y, y evitando muchas muertes aquí. Mucha pérdida de energía. Aunque aquí ya perdí bastante por ir a lo loco en las bolas de mierda esas. Bueno, aquí está, aquí también bolas, o así, hijo de puta, es que me vienen, ya está, putas bolas, coño, ahora de energía muy fatal, eh, para adentro, ahora vienen lo, las ratas estas, los robots de limpieza, automático, uno que me dio, otro que me va a dar, Ahí está, y me voy otra vez con media energía. Bueno, con, mira, pues con todo lo que perdí, voy mejor que antes. Cogemos la levitación, y nos vamos de aquí. Vámonos. Buah, me los comí todos, madre mía, por no disparar. Pensé que por debajo los podía esquivar. Esta partida es para olvidar también. Estoy fatal de energía. Pero fatal. Y alguna me voy a comer. Bueno, vamos. Voy a llegar aquí. A ver. Así este cabrón me deja bajar. Pues. No deja de disparar. Ahora. Bien. Uf, casi lo di a la mina. Plataformeo. 
¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Me cago en Buda! <risa> ¡Qué mierda, tío! ¡Venga, coño! A ver si llegamos un poquito más. Joder, es que siempre lo mismo, si es que lo digo. Cuando grabo partidas esto es el dolor máximo, tío. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ay. ¡Eso es! Sin que me toquen. Saldito. Oh, me comí el disparo del de cañón. ¡Vámonos! Casi. Bueno, este es fácil. Ya está. Ahora los robots de cocina. Bueno, de cocina. Esto para mí son... Eso. Mira, 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 mira. Venga, hombre, revienten ya. Coño. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen en masa. Uno, dos, otro. Bueno, me quitaron menos todavía. Pero antes también y la cagué todavía más. A ver si no la acabo ahora con los misiles. Bueno, solo me dio uno. ¡Uop! ¡Ay! Siempre me olvido que esta está aquí. Bueno. Vale. Uop. Vamos. ¡Mierda! ¡Ah, me lo como! Me lo comí. Antes no fallaba aquí y ahora estoy fallando en esta pantalla de mierda. Y ya casi media para la energía. A ver si no la cago ahora. Que hay que saltar desde el borde. Ahí. Bueno, ahora la mierda esta. Bien, solo me dio una vez. Uopa. Geropa. Y aquí vamos a utilizar la levitación. Levitín, levitando. Y aquí nos vamos. Y a ver ahora el misil. Si logro esquivarlo bien. Fijaos, todo este, esto hay que pasarlo así, porque si no es imposible. Bueno, aquí. ¡Ay, ahora sí. Maravilloso. Bueno, cambiamos al disparo otra vez. Y entramos aquí. En otra base. Bueno, seguimos. Plataformita. Uop. Uop. Mira, aquí tenemos otro... Otro levitador, lo cual está muy bien. Uy, así ah, sí, ahí viene la pelota que todo lo bota. Fijaos, fijaos. No, esto no es para nada. ¡Oh! ¡Qué mierda! Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Qué cagada me pegué! Espectacular, macho. Espectacular cagada. ¿Para qué saltaría? ¡Ah! La última. Es que el juego es súper adictivo, de verdad. Os lo recomiendo encarecidamente. Es una pasada. Coño. ¿Para qué habré saltado? Es que de verdad. A veces hago cosas que ni yo mismo... <ríe> ni yo mismo sé por qué las hago. Aquí, que no nos toque ninguna pelotita. Genial. Vaya mierda, tío. Cuando había por fin pasado lo del misil... Eso es. ¡Uah! Vaya, la última bola de mierda que todo lo, lo ve. La bola de Cristo. ¡Ay, Dios mío! Joder. Ah, pero voy bien de energía, la verdad. A ver aquí, ahora me quitarán estos una poca, seguro. Venga, quedaos para el centro. ¿Para qué venís para aquí? Dejarme uno. Uno me dio ya. Otro. Me cago en su vida completa. Bueno, no me quitaron tanto. Y cogemos el levitador y nos alabamos de la base. Bueno, un misil me comí, pero no, no importa. Tenemos, no vamos mal de energía. Ya está, al carajo. Qué guapo es el juego, de verdad. Uh. Mm. Intangibilidad. Ahí vamos. Vale. Cañón. ¡Wow! ¡Oh! 
¡Qué cabrón! Ahí está. Bien. ¡Uy! Bueno, aquí el salto. ¡Uy! Bien, solo me dio una vez. Vale, más plataformeo. Tolomeo. Y ahora la parte de la levitación. Elegimos la máscara levitina. Y avanti. Y ahora a ver si me sale otra vez para esquivar el puto misil. Es ahora después de esto. Vale. bien, un aplauso coño <ríe> es allí, bajando lo más posible bueno, aquí, ¡ay, ay, ay! que tenía puesto lo de levitación, <ríe> qué miedo qué cagada más grande, por favor por favor no puede ser, por cierto ahora que me doy cuenta, espera un momento se me acaba de ocurrir una idea cojonuda sí señor, tres Hola. Si es que... Si es que qué va. Vale, una puertita. Para allá no se puede seguir, ¿no? No. Bueno, la cuevita mística. Cuidado. Aquí voy a poner la intangibilidad porque esto... No me molan en absoluto. ¡Uy! Bueno, aquí el cañón. Solo me quedan 7 balas. Pues el levitador. El levitador que está en el 4. ¡Hostia! Las balas se cargarán las balas enemigas. Sí, menos mal. Está jodido de cargar el cañón este, ¿eh? Bien, aquí evidentemente hay que pasar. Uy, que se queda trabado en las estalactitas. Cuidado. ¿Y esta mierda? Pues no sé lo que es, pero... Bueno, voy a cambiar aquí porque... Está visto que... Mi madre, ¿cómo está esto de...? Venga, que está la puerta ahí. Dios mío, solo me quedan siete balas. Pues... Es que con esto, de verdad. Por aquí salimos. Venga. Oh, no me lo creo. No, así, ah, sí, sí, sí. No, el 4. Pero mueran. No, que me mata. No, 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 no. Ay, Dios mío, mira la energía que me queda. Qué horror más horrible. Nada, poco más llegaré. A ver. También en la base esta para que meten trampas, tío. Mira, una... ¡Oh! ¡No joda! ¡No joda! Las pelotas bota a bota. Bueno, misión terminada. Eh, como veis, un juegazo adictivo a más no poder. Con una música maravillosa, un apartado gráfico sublime. Bien, bien construida las fases, cada pantalla. Tiene su pequeño reto. Tenéis que usar las habilidades sí o sí, se os gastan. Hay que avanzar como se pueda. Eh, y así con las partidas una tras otra pues vais, vais diciendo ay aquí tenía que haber utilizado esta máscara y pasándola con esto a lo mejor me ahorro gastar la otra y tal eh, está guay, tiene su pequeño eh, toque de estrategia lo cual me gusta mucho, pues nada Venom Strike Back fijaos qué música, es que la estaría oyendo todo el rato Venom Strike Back una pasada de Gremlin, un juegazo de Spectrum y que os recomiendo encarecidamente y nada más, espero que haya gustado la partida, espero que haya gustado el juego, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta otra.